എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ ട്രാവലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായ ബേണിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ലൗട്ടർ ബ്രുണ്ണൻ എന്നാണ് അതൊരു വാലിയാണ് ആ വാലിയുടെ ഒരു സൈഡാണ് മ്യൂറൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ആ സ്ഥലമാണ് നമ്മളിന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ലൗട്ടർ ബ്രുണ്ണൻ വാലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാലിക്ക് ചുറ്റും ഏകദേശം എഴുപത്തിരണ്ടോളം വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്പ്രിങ് സമയത്ത് ഈ അതായത് ഏപ്രിൽ മെയ് സമയത്ത് മലയിലുള്ള മഞ്ഞെല്ലാം ഉരുകി അത് വെള്ളമായിട്ട് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കൂടെ വരിക കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് പ്ലേസസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരുപാട് ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണത് സമ്മറിലാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് പോകുന്നത് പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരനായ ടോക്ലിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ കൃതികൾ ഒന്ന് ലോഡ് ഓഫ് ദ റിംഗ്സ് ഒന്ന് ഹോബിറ്റ് രണ്ടും സിനിമയും ആക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും എഴുതാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടിയത് ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതെന്തോരും ഭംഗിയും അഡ്വെഞ്ചറസുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്നുള്ള കാണാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലൗട്ടർ ബ്രുണ്ണിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം ചെറിയൊരു സൈഡ് ബാൻഡ് ആ കാണാണ് സൈഡ് ബാൻ ആ വഴി മേളിലേക്ക് പോകണം ആ കിടക്കുന്ന കാരണം ട്രെയിൻ ഇവിടെ ചെറിയ റിനോവേഷൻ ആയത് കാരണം സൈഡ് കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ നിറച്ച് മൂടൽ മഞ്ഞാണ് എല്ലാം നല്ല മൂടൽ മഞ്ഞാണ് കംപ്ലീറ്റ് മൂടി കിടക്കാണ് അച്ഛനും കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് മൂടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുന്നൂറിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു വേഗം അങ്ങോട്ട് പോയാലാണ് ശരിക്കും ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭംഗി കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് എട്ട് ഡിഗ്രി അങ്ങാണ്ട് ഉള്ളൂ തണുപ്പാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടികളൊന്നും ഇവിടെ നല്ല ഉണ്ടല്ല ആൾക്കാരെല്ലാവരും നടന്നും അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടിയായിരിക്കും ഇതുകൂടെ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വീട് മരത്തിലാണ് അത് മുഴുവൻ പണിതിരിക്കുന്നത് പശുവിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിടുന്ന ആ ബെല്ലുകൾ ആ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഈ ലൗട്ടർ പുണ്ണൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാലിക്ക് ചുറ്റും മലകളാണ് ഈ മലകളുടെ ഇടയിൽ കൂടി ഏകദേശം എഴുപത്തിരണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ചെറിയൊരു വെള്ളം 
ഇഷ്ടംപോലെ റൂട്ടുകളുണ്ട് പിള്ളേർക്ക് പറ്റിയ സ്പെഷ്യൽ റൂട്ടുകളുണ്ട് ചിൽഡ്രൻസ് അഡ്വഞ്ചർ ട്രയലിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ പോവാം ഇങ്ങനെ മോഡൽ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തിന് സ്ഥലത്തേക്ക് നല്ല രസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററുള്ള വെള്ളമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നാളെ പോലും കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ക്ലിയർ ആയി തുടങ്ങി ചെറിയൊരു വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ മല ചെറുതായിട്ട് കാണാം മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ല ഫുള്ളായിട്ടൊന്നുമില്ല മ്യൂറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പാരാഗ്ലൈഡിങ്ങിന് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ദൈവം പോകുന്ന ഒരാൾ നല്ല മനക്കെട്ടി വേണം ഈ മരാട് മേളിൽ നിന്ന് പരാഗ്ലൈഡിങ് നടത്താനായിട്ട് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയല്ല അത് കുറച്ച് പശുക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ പശുക്കളെ കൊണ്ടൊന്ന് പുല്ല് തീറ്റിക്കുന്നതും ഒരു സ്പെഷ്യൽ രീതിയാണ് മലയുടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പതുക്കെ പതുക്കെ മേളിലേക്ക് മേളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ആ ഏരിയ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്ത് തീർക്കും ഒന്നും അവർ കളയല്ലേ പുല്ലൊന്നും ഓടി വന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആണോ എന്നറിയില്ല ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാണെന്ന് ആ കളിക്കണതാണ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പുറത്തിറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അവരെ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ആൽപ്പൻ ഫുട്ട് ഹട്ടുകൾ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് നടന്ന് വന്ന് ഹൈക്ക് ചെയ്ത് വന്ന് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് മോറൽ മഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് സൈഡിൽ മലകളൊക്കെ ചെറുതായി ചെറുതായി തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി ചെറിയ വെളിച്ചവും വന്നു മഞ്ഞൊക്കെ പതുക്കെ മാറി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് വാലി ക്ലിയർ ആവണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ വാലി ക്ലിയർ ആയി തുടങ്ങി രാവിലെ വന്നിട്ട് ഉച്ചക്ക് ഒന്നരയായി ഇത്രയും നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു മൂടൽ മഞ്ഞൊക്കെ മാറി എനിക്ക് വീഡിയോ പിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയാം ഇവിടുന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വാലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ താഴെ കാണാണ് ലൗട്ടർ ബ്രൂണൻ ശരിക്കും മുറി മഞ്ഞ പോയി ശരിക്കും ക്ലിയറായി വാലിയുടെ രണ്ട് സ്ഥലവും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്ന വഴിയായിരുന്നു ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ പോലും കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് കാണാം എല്ലാവരെയും ആ സൈഡ് വെങ്ങൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് അതും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടുന്ന് വേറൊരു വ്യൂ ആണ് ഈ വാലിയിലേക്ക് വരുന്നത് രാവിലെ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തോ ഒരു മഞ്ഞുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ നോക്കി എന്ത് ക്ലിയർ ആയി നോക്കി ഇവിടെ ഈ മലം പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മൂടിക്കിടക്കായിരിക്കും കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറി 
നല്ല ക്ലിയർ സ്കൈ ആയിട്ട് വരും താമസിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ചില സമയത്ത് വല്ല ഓഫറുകളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് താമസിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധാരണക്കാർക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റാണ് ഇവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ദിവസം രാവിലെ വന്ന് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു പോയാലോ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് മഞ്ഞ് വരക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഗ്ലേസറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചൂട് കാരണം അതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ക്ലാസിക് ട്രെയിൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറും കൂടെ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് കുറച്ച് ഈ റൂട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നടന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസിക് വണ്ടിയിൽ പോവും ക്യാമറ എവിടെ ഓടിച്ചാലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം വളരെ ചുരുക്കം സ്ഥലങ്ങളെ ലോകത്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഇതുപോലെ സെനിക്യൂട്ടി ഉള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എഴുപത്തി രണ്ടോളം വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണിത് ഈ മലയിൽ നിന്ന് ഐസൂരിക്ക് വരുന്ന വെള്ളമാണിത് ലോറണ്ണമാണിത് ഇനിയിപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ് അല്ലേ മെയ് അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും കുറേ കുറേ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ടാവും ഈ വെള്ളം താഴത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് താഴെ ചെല്ലുമ്പോൾ താഴത്ത് വാലിയുടെ താഴെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ അത്രതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല പാരാഗ്ലൈഡിങ് നടത്തുന്നവർ ആ മേളിലുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഓ നല്ല ധൈര്യം വേണം അവിടെ പോയി പാരാഗ്ലൈഡിങ് ഇപ്പോൾ നല്ല ക്ലിയറായി മലയെ കാണാൻ മഞ്ഞിപ്പോഴും കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ മുകളിലാണ് കേട്ടോ രാവിലെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം മൂടൽ മഞ്ഞല്ലായിരുന്നോ ഇപ്പം എല്ലാം നല്ല ക്ലിയറായി ഒക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ക്ലിയറായി സ്പോർട്സ് സെൻ്റർ ആണ് നല്ല ക്ലിയറായി എല്ലാം ചെറിയൊരു ചാപ്പലുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നാല് ഈട് നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനുകളാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ വിൻ്റർ കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കുന്ന കാരണം എപ്പോഴും പൊളിച്ച് പണിയും ഇപ്പം വരെ ഒരു നടക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല പ്യുവർ വുഡൊക്കെ വെച്ചാണ് പണിയണത് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് വർഷം നൂറ്റമ്പത് വർഷമൊക്കെ നിൽക്കുക വീടുകളുടെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ മ്യൂറൽ സിറ്റി ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം ഇപ്പം മൂടൽ മഞ്ഞൊക്കെ പോയി നല്ല ക്ലിയറായി നല്ല വെയിലായി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ ഇപ്പോൾ മേളിലെ മലകളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി തുടങ്ങി വാലിയും കാണാൻ താഴെ അധികം സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടുക നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോകൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോഴും അത്ര ശരിയായിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ മൈക്രോഫോൺ ഫോണിൻ്റെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയത് പറഞ്ഞു ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്